Hello mga ka-lovers, rainbow lovers, hello, this is your DJ Rainbow. At ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumamit ng OBS para sa inyong mga live streaming or silent streaming. Kung hindi ba po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just click subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So maraming maraming salamat po at simulan na natin. Disclaimer, hindi po ako professional um, sa OBS. Uh, share ko lang po kung ano po yung mga natutunan ko uh, base sa aking mga na napanood din sa iba. So, una nyo yung gagawin ay uh, i-download din nyo ang OBS. Kung wala pa kayong OBS, pwede kayo mag-open ng mga internet browser nyo. Ako, ang ginamit ko ay Google Chrome. So, makikita nyo yan, i-type nyo lang dito OBS Download. At i-click nyo itong uh, link na ito, OBS Open Broadcaster Software. So, ito ang makikita niyo yung screen sa unang uh, unang uh, attempt na gagawin ninyo. So, una niyo gagawin dyan, i-click niyo itong plus, and then i-click niyo itong image. Ito, pwede niyo palitan kung anong gusto niyo yung uh, file name para sa inyong uh, image. Sa haliwawa, lagyan natin ay background. Then, click nyo lang OK. Then, click nyo yung Browse. Dapat nakaredy na yung magiging wallpaper nyo or yung design nyo sa inyong uh, screen. Okay? So, click nyo lang itong photo. O kahit anong photo ang gusto nyo. And then, leave nyo lang to as it is. Or, yeah, leave nyo lang to as it is. And then, ito unload, hindi ko naman pinipindot yan. So, i-share ko lang sa inyo na. Basta nakita nyo yung picture nyo dyan, uh, okay na yan. So, click OK. And then, click nyo lang to or drag nyo ito. Pwede nyo ito i-resize. Click nyo lang yung Alt. Pero, resize lang siya. Pero, kung ito yung dulo niya na, so, hindi nyo na siya pwedeng ma-resize papunta sa kanan. So, kung bitin siya dito... I-click nyo lang ulit siya or i-drag nyo lang ulit siya. And then, nasa sa inyo na yung kung paano nyo siya i-packet in design. So, ready na yung background natin. In case na gusto nyo naman na siyang lagyan ng text or caption, click nyo ulit yung add. And then, text, GDI plus. Say, lagyan natin welcome. Then, okay. Then, dito tayo magta-type kung ano ilalagay natin doon. Since para sa YouTube siya, lagay natin, please, subscribe to my channel. Kung ngayon, kung gusto nyo palitan kasi white yung magiging output, um, uh, output niyan, I-drag nyo lang to. Then, set, select color kayo. Halimbawa, lagay natin ay black. Then, okay. And then, click okay. Medyo malaki siya. So, ire -re pwede mo siyang i-resize ulit ng dinadrag yung mga dotted na red. Ayan. So, since bitin pa rin siya at medyo mahaba, Pwede nyo siyang paanda rin either pataas or pababa, uh, pababa or umaandar siya pa, pa left. So, paano gawin yun? I-right click nyo lang ito. Then, filters. Tapos, medyo i-drag nyo itong part na to kasi nasa baba yung kailangan natin gawin. So, click nyo lang yung plus. Scroll. Specify the name of the filter, just leave it scroll kung gusto nyo or nasa sa inyo ulit yun kung, pwede, kung gusto nyo yung palitan ng fil uh, name or file name or filter name. Then okay. Paano umakit ito? Either ito ang gawin nyo, ay hindi yan. Uh, ito, ito, ito. Either pa ganyan, vertically, 
or pababa. Ganyan. Or kung gusto nyo na naka-steady lang siya, make sure na naka-zero siya dito. So, pwede nyo yung 0.00. Ayan. So, horizontal speed, pwede nyo siyang i-drag pag ganyan or pag ganito. Normally kasi pag ganyan siya pag kami yung mga nakikita natin sa mga TV, ganyan. And then, click mo lang is close. So, umaandar na siya. Ayan. Okay. So, huwag kayo mababather dito kung meron man soba dyan or something. So, mapapasin nyo dito sa part na to. Wala siyang space. So, ang gagawin nyo dyan, double click nyo lang siya ulit. Then, lagyan nyo siya ng space dito. Ayan. So, nakikita nyo yung part na yun. Nagkakaroon siya ng space. So, click mo lang Okay. So, ready na tayo. Pwede ka ulit gumawa ng isa man na ito ulit. Say yung pangalan mo naman dito sa baba. So, click ka lang ulit ang plus. Text. Then, create new, say, channel. Then, okay. Then, dito lagay nyo yung pangalan nyo. DJ Rainbow. Then, click uh, space ulit. 1, 2, 3, 4. Para meron siya space in between sa W and D. Mamaya pag under niya. So, select color tayo ulit. Save black ang gusto ko. Lagyan natin OK. So, i-drag nyo lang siya sa baba. And then, resize it. Yung part na yan. Pwedeng ganyan lang siya. Okay. Then, right-click ulit. Filters. I-drag natin kasi nasa baba yung plus sign. Scroll. Okay. Then, itong speed na ito. Ayan. Pwede nyo siya i-match dun sa kabila as long as natandaan nyo kung ano yung nasa kabila. Kung 103 siya, 103 din din sa kabila. Or up to you kung gano'ng kabilis ang gusto nyo. Then close. Okay. <clears throat> so sa nakikita natin, meron na tayong mga caption or text. Now, lalagyan naman natin siya na music. Click plus. Then media source. Ito, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng title ng song. So, click OK. Ito, just leave it as check. OK. Make sure na lagi siya naka-loop in case na magla-live streaming kayo or mag-silent live streaming kayo ng mahabang oras para hindi siya mag stop So, loop. Browse. So, meron ako dito ng um, mga uh, no CPR songs. Say this one. Then, okay. Open. Then, okay. So, makikita nyo sa part na to, umaandar na siya, meaning may sounds na siya. Ang ginagawa ko dyan, hinihinaan ko ng konti, as long as yung bar niya na nagbibling abot sa green, mas okay yun. At is, hindi ganun galakas ang magiging, <clears throat> ang magiging uh, sounds sa mga manonood sa mga li silent live stream. Kung gusto nyo marinig, right-click nyo tong part na to. Then, advance. Doon sa pinaka-bottom part, itong part na to, merong advanced audio properties. Then, itong drop down na ito, i-click nyo to, and then monitor and output. Okay. Pero pag naka-monitor off yan, okay lang din naman. That means, naka-monitor off yan sa'yo, or sa inyo, or sa atin. Then, uh, yung result ng kanta, mar maririnig naman natin sa YouTube channel natin. Normally, tinitik nila to, tung limang ito. Iniiwan lang nilang active yung isa. So, once na, na okay na to, tong part na to, then cl uh, close nyo lang. Okay, in case naman na gusto niyo ulit mag-add ulit ng another, another photo, the same thing ang gagawin doon. 
just click plus, image, compare to, depende sa inyo kung gusto nyo palitan, then click OK, browse, say gusto ko tong part na to, um, itong, or ito, 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 yan. Okay, then OK. So, i-re-resize nyo lang siya ulit. Then, ayan. Okay. Ngayon, kung gusto nyo naman mag-add ng video, click nyo yung plus. Then, media source. Click OK. Make sure na nakaredi yung video nyo. And, click nyo lagi yung loop. Then, click Browse kung saan naka-save or naka-store yung file nyo. Halimbawa, yung sa aking file ay itong introduction ko. Or itong part na ito. Yan. Open. Then, okay. So, again, i-resize nyo itong part na to para magkasya siya dun sa screen. Okay. Yan. Then, drag nyo lang siya ulit. Okay. Yan. But make sure na, since yung mga videos kasi meron din yung, ano, sounds. So, kagaya nito, itong media, media source 1, yun yung ating uh, background music. Yung media source 2, up to, uh, nasa sa inyo na yun kung... Either gusto nyo siya ng music or hindi, or mahinang-mahina lang, para hindi naman siya mag-mimix uh, ng tunog. So, pwede natin siyang either i-mute, click nyo lang yan, or unmute, or right-click, and then advanced audio properties. Kung gusto nyo marinig ang result ng pareho. So, hindi siya ganong kalakas for the video dun sa part na ito. Okay. And then, yan lang kung mga ito. Okay. So, since ayoko na may music sa akin, nag-isip ng color off. Then, close. Alright. So, yan ang pinaka-basic actually kung paano magiging maganda ang uh, mga silent live streaming. Or pwede nyo rin siyang gamitin actually as live streaming. So, say for instance, um, idadrag ko tong part na ito. Then, ayoko ng picture na ito. So, i-delete ko lang siya. Right-click. And then, remove. Are, sure, are you sure you wish to remove image? Yes. Then, kung meron kayo may mga web cameras, sa yung laptop nyo may, auto -bu may uh, built-in camera, Pwede nyo i-click itong video capture device. Then, okay. Since ako yan. Ayan. So, click ko lang yung okay. Or, address ko ng kwan dito. Ayan. So, click okay. Then, i-drag nyo ulit, ulit ang part na ito para magkasya siya sa screen. Ayan. Yan naman kung paano kayo mag-add ng camera. Hello, 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 hello. So, so kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, just click subscribe button and click your uh, notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs and everything and uh, lahat ng aking mga videos. Okay? Now, kung gusto nyo naman na uh, hindi makita yung video, click nyo itong eye, eye icon. Ayan. So, hidden na siya. And then, pwede nyo siya actually uh, i-drag. Kung, kung iisipin nyo kung sino yung nasa ibabaw, yun yung nasa, un, nasa ibabaw talaga. I mean, nasa uh, top ng page na ito. Si so, itong, itong uh, video na ito, gusto ko nasa likod ng wallpaper na yellow. So, i-click ko to. I-click ko tong Media Source 2. Ibababa ko siya dito sa ilalim ng background. Hindi nyo na siya makikita. That means, natabunan siya or nasa ilalim siya ng background. So, kung idadrag ko siya sa taas dito, lilitaw na siya dito. 
sa ibabaw. Okay? So, nag-auto-save ang OBS just in case maklose nyo yan or medyo may ginawa kayong iba. Mau-auto-save yan. In case ayaw nyo naman kagaya nito na by accident nagalaw ko siya kasi automatic yan, gagalaw yan sa YouTube channel nyo. So, paano nyo ilalock yan? May mga locks dito. So, ilock nyo to para hindi na siya namumove. Kagaya nito, namumove pa rin siya So, ilalock mo na lang siya ulit. So, as much as possible, mas maganda na nakalock siya lahat on a safe note. So, ibalik natin yung image kanina nung OBS image. Then, browse. Then, this. Yan. OBS tutorial. Then, drag. Ayan. Okay, and so pag kinik nyo yung start streaming, obviously mag start na yan ng streaming directly sa YouTube nyo kung nakakonek yung OBS ninyo sa YouTube channel nyo mismo. So paano mangyayari yon? At bagong muna pala yun, gawin nyo ay lagyan nyo ng name. yung OBS ninyo. Kasi mangyayari dyan, either gumawa, pag kinik nyo yung new, meron dito yung pop-up, gagawa kayo ng name dito, and then okay, then from the scratch, mag-start kayo ulit. Kung nakagawa na kayo ng exam, uh, ng, ng uh, design, at gusto nyo ng the same design, pero sa ibang, um, ibang live nyo gagamitin, say sa Facebook page live, Either i-click nyo yung scene selection or collection and then uh, duplicate. So, magduplicate na lahat ng part na yun. Okay? Start streaming. Okay. Na makikita nyo sa part na ito, nakikita nyo tumatakbo yung live. Kung naka-green to, ibig sabihin maganda yung connection ninyo. There are cases na nagiging red yan, pero nag-auto-connect naman ang OBS. Okay. Now, pupunta tayo sa YouTube account ko. Ayan. So, sana may natutunan kayo. At uh, actually, shinare ko lang naman. Kasi uh, natuwa ako sa results ng uh, videos. Ayan. Say, tapos na kayo. Tapos na kayo mag-livestream. I-stop nyo lang ito. Itong part na yun. Okay, ayan guys. So, maraming maraming salamat po sa pakikinig. So, if in case hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, just click subscribe button. This is DJ Rainbow. Sus uh, click subscribe button and click your notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga videos na i-upload. Okay? So, maraming maraming salamat.